Lettura dal Santo Vangelo secondo Giovanni In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleofà e Maria di Magdala. Gesù allora vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco tuo figlio, poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, O sete, vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto e chinato il capo consegnò lo spirito era il giorno della parescebe e i giudei perché i corpi non rimanessero sulle croce durante il sabato era infatti un giorno solenne quel sabato chiesero a Pilato che fossero spezzate le loro le gambe e fossero portate via vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore. Adamo ha chiamato sua moglie Eva perché è la madre di tutti coloro che vivono. La tradizione della Chiesa ha sempre considerato questo testo come una profezia di chi sarebbe stata la donna cristiana per eccellenza, la Vergine Maria, la Madonna. Per questo Papa Francesco ha deciso nel 2018 di dichiarare la festa della Beata Vergine Maria come memoria obbligatoria per tutta la Chiesa. Eva è davvero la madre di tutti i credenti. Il suo nome significa vita o madre. Questo è ciò che ci dice l'autore sacro, indicando che è l'uomo, Adamo, che lo chiama così. E non è un nome qualsiasi. Il suo significato, quella speranza al di là, del peccato originale e tutta una scommessa di Dio per la donna fedele che come Maria riceveva la grazia straordinaria di essere madre di tutti gli uomini il pieno di grazia supera quel peccato originale che comportava dolore e discriminazione anche se purtroppo ciò che l'autore già vista già fa notare in quel momento è ancora troppo presente nella nostra società e anche tra i cristiani. Il testo alternativo del Libro degli Atti è molto significativo nell'importanza di Maria nella comunità apostolica che, dopo l'accensione del Signore, si riunisce in preghiera con alcune donne e Maria, madre di Gesù e dei suoi fratelli nel Cenacolo. È il preludio della Pentecoste, è un riferimento fondamentale per questa chiesa primitiva che attende. Dona c'è tuo figlio, ecco tua madre. In questa frase è contenuto il compimento della promessa e si collega con Genesi nel capitolo 3, a cui abbiamo già fatto riferimento. Maria era ai piedi della croce e in piedi, in attesa di un segno di una parola. E questo arriva, e forse in un primo momento la sconcerta, ma sicuramente misurebbe la responsabilità che implica. E questo arriva, e forse in un primo momento la sconcerta, ma sicuramente misurerebbe la responsabilità che implica. È il nuovo sì che Maria dona in un momento decisivo del piano di salvezza. Ecco il tuo figlio. A ciascuno di noi 
al di là della carne e del sangue, una chiamata e uno sguardo per vedere il figlio nei suoi fratelli umani. Ed ecco la tua madre, la nuova Eva dal sì definitivo dove prima c'era un dubbio, un sospetto. Maria è la nostra madre per eccellenza per aver accettato nel suo grembo Gesù e per dare esempio di speranza e determinazione nonostante la sofferenza e i dubbi dietro il dramma del Calvario. Ma nel racconto di San Giovanni bisogna sottolineare anche la consegna dello Spirito da parte di Gesù nell'ora della morte, una Pentecoste anticipata a quella del Cenacolo e in mezzo a un paesaggio desolato e oscuro. E c'era anche Maria che guardava in attesa verso suo figlio e riceveva subito questo segno divino dell'amore come nell'Anciunzione in questa festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, come l'ha proclamata San Paolo VI nel Concilio Vaticano II, accostiamoci nella preghiera e nella devozione a colui che, con il suo sì, ha disperso le nebbie del male originario e ci ha reso possibile una nuova speranza. La Chiesa è madre e moglie. È madre perché partorisce la vita di grazia attraverso i sacramenti a lei affidati, sposa di Cristo, e i padri vanno oltre e dicono anche la tua anima è moglie e madre di Cristo. E in questo atteggiamento che viene da Maria, che è madre della Chiesa, carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.